Hi friends, welcome to Competitive Cracker and Srikala. We will discuss the previous year cooperative bank exam questions. We will discuss the questions in English. If you are interested in cooperative bank exam, we will target a portion of the portion. We will ask multiple number of questions. If you are interested in the particular question, now, I selected this particular question paper and selected it. Identify the tens used in the question. I didn't have 4 questions. I didn't have 4 questions. So, that's why it's very easy. It's very easy to make a confusion. So, we have to ask the cooperative bank exam in English. So, let's look at the first question. Identify the tens used. Identify the tens used. He drinks coffee every morning. He drinks coffee every morning. And the parimba. In the very Elland was so rale, chai would again alan. Abum no kanamka. Present indefinite, present perfect, present perfect continuous, none of the above. Hello. Apo, your question in the parimba. Okay, this is not the answer. It is easy to answer the answer. What is the answer? He drinks coffee. We will answer the simple present. He drinks coffee. We will answer the simple present. 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 What is the answer? Present indefinite आना कारण हम present indefinite अंदर बनाया लें इंदर दरनी आना simple present आना पाद मात्रम आरे इल्ला एंगल नमले नान ऑफ़ दिया बावल करी टिकी म अंगने एक और पॉइंट एक क्वेश्चन ले वैर वर्षों नहीं ला लेदम को simple present हम present indefinite हम सेम आना आरे इल्ला एंगल और एक वक्षन नमले इंदी हम इन नान ऑफ़ दिया बावल करी टिकी म अंगने एक चरियो एक प्रश्न Identify the tense used. She has been weeping since the morning. रावल हम उन्हें करने उन्हें रिक्किया ना। अब हम लोग क्या? She has been. He has have had गंडा लॉर्ड पिक नाम अदले perfect इन्दो एक अम्शोंड। अब perfect इल्ला तब सारे नगर लगे कालने उल्ल। दे इधर इल्ला, अल्ले। बाकी future perfect, future perfect टाइनो has been weeping इन्दा पर इन्दा। अब आदु इल्ला। अल्लाह अब हम इनी प्रेजेंट परफेक्ट आनो पास्ट परफेक्ट आनो इजी आना लल्ले हैस इन द वाले में कंडा तन्ना रहे हम अदे एड टेंस आना द प्रेजेंट आना पास्ट अल्ला ठीक है लल्ले अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आना देंगल ना आंसर अ पास्ट आये देंगल लव डे इन द वन्ने ने हैड वन्ने ने ठीक है लल्ले पास्ट आय Identify the tens used. He had been working in the police department till 2018. This is what we are talking about. We are talking about the had. We are talking about the perfect. We are talking about the perfect. We are talking about the present continuous, past continuous. This is past perfect and present perfect. We are talking about the had. What is the had? The past. We are talking about the present continuous. Past tense आउम past perfect continuous आए रिकेना मिंगल्ड answer. Easy question आना, लेपिश प्रीवेज येरलो चोच्च लाथे questions आने दल्ला. अपपन नमको नोका आड़ते question. Find the sentence of wrong tense usage. Find the sentence of wrong tense usage. अड़त आधिद दद, they have been playing cricket since 4 o'clock. Option B, he has been ill since last week. Option C, we were enjoying music all evening. Option D, I have written a letter to government yesterday. If you have written a letter to government yesterday, you can write a letter to government yesterday. Option D, I have written a letter to government yesterday. That's a little trap. That's why we represent past actions in two ways. One is simple past. ले अब सिंपल पास ले रहे थे मत टाइम स्पेसिफाई चिया अलग इल टाइम स्पेसिफाई चिया आता एक्शन्स नमले इंदल ले रिप्रेजेंट दिया नम प्रेजेंट परफेक्ट ले रिप्रेजेंट दिया नम प्रेजेंट परफेक्ट के टेंशन डे पैरों ना रही लान वाले टेंशन डी किंडा अ इधर हैस अलग इल हैव उपयोगित चे निंगल के इंदु � Ibu nak okey ke? I have written a letter to government yesterday. Inna le, time specify cehi itu tulis tadi kya. Ibu le, in the tense ayri ke nama baran inda dah. Ibu le baran inda dah. I wrote a letter. Hala, I wrote a letter to government yesterday. I wrote a letter to government yesterday. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞത് കാരണം ടൈം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വന്നേനെ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ എന്ന് വന്നേനെ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആസ്പിരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ അബദ്ധം പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാം ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ബാക്കിയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ടഫുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടഫ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നവരും അല്ല ഓർഡർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ കാണുന്നവർ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കാം അവർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പകുതി ഒരു ജീവൻ പോയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രഷറിൽ അതങ്ങോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഈസി ആണ് അത് ഇതാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ കാരണം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തുള്ള പരിചയം വേണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൊതുവെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആസ്പിരൻസിന് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധമുണ്ട് അതായത് സബ്ജക്റ്റിന് ഒരുപാട് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും സബ്ജക്റ്റിന് ഒരുപാട് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്താണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഈ റാങ്ക് സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ തന്നെ ജി കെയും ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഷ്വേർഡ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പുറകെ കടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കിട്ടേണ്ട മാർക്ക് പോലും നമ്മൾ കിട്ടാതെ നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോവുക അതാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പഠന രീതി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റണം എങ്കിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോർഷൻ എന്നതായത് നമ്മൾ എം സി ക്യൂസിൻ്റെ പുറകെ പോവാതെ പോർഷ്യൻസ് പഠിക്കേണ്ട സമയവും അതിക്രമിച്ചു ഈ ഒരു എക്സാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു പാഠവും അതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ അവസരവും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അത് വ്യക്തമായ ഗൈഡൻസോട് കൂടി തന്നെ പഠിക്കണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കോച്ചിങ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി തന്നെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും കൊടുക്കേണ്ട വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഈ ഒരു എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്സിനും ജി കെക്കും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടറിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പഠന രീതിയിൽ നിന്നും മാറി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം identify the correct question tag from the options given under each statement so question tag aanu vendathu alle luck seldom goes to the timid luck seldom goes to the timid indha artham endana timid nu parna endha nammal aadhi meyna or question kaanumbo ee arthathi kadannu karangum alle timid nu parna endha ധൈര്യശാലി അല്ലാത്ത ആൾ അല്ലെ ബീരു ബ്രേവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ടിമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലക്ക് സെൽഡം ഗോസ് ടു ദ ടിമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് അതായത് ഇല്ല എന്നൊരു അർത്ഥം വരുന്ന വേർഡാണ് സെമി നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് അപ്പം നെ അതായത് ഇല്ല എന്നൊരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പം ഭാഗ്യം ടിമിഡിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നതാണോ ഫേവർ ചെയ്യില്ല എന്നാണോ സെൽഡം വരുമ്പം ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് ആ ഒരു വാക്കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സെൽഡം ഇന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ സെൽഡമി എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ് അത് നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാങ്കിന് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഓക്സിലറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിലറി നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് എടുക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഗോസ് അല
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മോർ നമ്പർ ഓഫ് മോക്ക് സീരീസും എല്ലാം എഴുതി ശീലിക്കണം എപ്പോൾ എഴുതി ശീലിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് എഴുതി ശീലിക്കണം വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി ശീലിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇൻ ഡെപ്ത് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതി ശീലിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കാം എവറി വൺ ഇസ് ലൈബൾ ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് എവറി വൺ ഇസ് ലൈബൾ ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് അപ്പം വീണ്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അതെ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം നാല് ക്വസ്റ്റ്യനോളം ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇന്ന് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഓക്സിലറി വർബ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വർബ് ഈസ് ആണ് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഈസൻറ്റ് വന്നു എവറി വൺ എന്ന വേർഡിൻ്റെ പ്രോണോ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഈസിൻറ്റ് എന്ത് വരണം എന്ത് വരണം ഈസിൻറ്റ് ദേ എന്ന് വരണം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കും ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദേ ഈസിൻ്റെ ദേ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചാടി കയറി ആൻസർ ചെയ്യില്ലേ പക്ഷേ ആൻസർ ചെയ്യരുത് അത് തെറ്റാണ് കാരണം ദേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ ദേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓക്സിലറിയും എന്തായിരിക്കണം പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഈസിൻ്റ് ദേ അല്ല ആറിൻ്റ് ദേ ആണ് നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആറിൻ്റ് ദേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് എപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതലും ഹാസ് വെച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എവറി വൺ ഹാസ് അറ്റൻഡ് ദി മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഫ്രം സ്പീച്ച് ഫോം ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്റ്റ് മീ വേർ ഡു യു ലീവ് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്റ്റ് മീ വേർ ഡു യു ലീവ് അപ്പം നോക്കിക്കേ ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്റ്റ് മീ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് തരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് ഓർ നോ അല്ല അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം വേർ വരെ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാത്തിലും വേർ വരെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നോക്കിക്കേ വേർ ഡു യു ലീവ് വേർ ഡു യു ലീവ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിനെ പാസ്റ്റ് ആക്കണമല്ലോ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് അല്ലാത്തത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് വേർ ഡു ഐ ലീവ് എന്നാണ് ടെൻസ് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതല്ല ശരിയല്ലേ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതല്ല ഇനി അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ വേർ യു ലിവ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിമിൽ വാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ആണ് അതായത് ഓക്സിലറി വെറുപ്പാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിമിൽ ആ ഓർഡർ ഇൻവേർട്ട് ആവണം അതായത് വേർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരേണ്ടത് ഓക്സിലറി വെറുപ്പല്ല സബ്ജക്ട് കയറി വരണം അതായത് വേർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്ത് വരും ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്റ്റ് മീ വേർ ഐ യു ഉണ്ട് വേർ യു ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് തെറ്റാണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിലറി അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് തെറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എ ആണോ ബി ആണോ എന്നാണ് അപ്പം ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ഇൻക്വയർഡ് വേർ ഐ ലിവ്ഡും ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ഇൻക്വയർഡ് വേർ യു ലിവ്ഡും നോക്കിക്കേ ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്റ്റ് മീ ആണ് എന്നോടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ പറയണം ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്റ്റ് മീ വേർ ഐ ലിവ്ഡ് കാരണം എന്നോടാ ചോദിച്ചത് അപ്പം യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ വേർ യു ലിവ്ഡ് അല്ല അല്ലേ അപ്പം ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്റ്റ് മീ അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്ട്രേഞ്ചർ എൻക്വയർഡ് മീ വേർ ഐ ലിവ്ഡ് സോ യുവർ ആൻസർ 
അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ വേണം ശരിയല്ലേ എല്ലാം പാസ്റ്റ് ഇത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതല്ല അല്ലേ അതല്ല എന്ന് ഉറപ്പായി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ദ വോണ്ടഡ് മാൻ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലെന്താ വരിക വേർ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ദേ വന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ വോണ്ടഡ് മാൻ വാസ് ആണ് വരേണ്ടത് ശരിയല്ലേ വാസ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഹാഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ടെൻസ് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ടെൻസ് ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ദ വോണ്ടഡ് മാൻ വാസ് ടേക്കൺ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് വാസ് ബീയിങ് ടേക്കൺ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ബീയിങ് എപ്പോഴാണ് വരിക അവിടെ ഐ എൻ ജി ഫോം വരുമ്പോഴാണ് ബീയിങ് വരിക അത് വരാത്തടത്തോളം അവിടെ എന്ത് വരില്ല ബീയിങ് വരില്ല അപ്പം ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് പാസ് വോയിസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ താങ്ക്